హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ హాలీవుడ్ అప్డేట్స్ ఎప్పటిలాగే ఈ వీకెండ్ కూడా కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేసాను సో ఇంకా ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ జనరల్ అండ్ పాప్ కల్చర్ న్యూస్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హాలీవుడ్ లో శాగ్ ఆఫ్టర్ స్ట్రైక్ అయితే ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది రీసెంట్ గా బుధవారం రోజున ఒక మీటింగ్ అయితే జరిగింది ఆ మీటింగ్ కొంచెం బానే జరిగిందని న్యూస్ వినిపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఇంకో మీటింగ్ జరగబోతుంది ఒకవేళ ఆ మీటింగ్ లో గనక యాక్టర్స్ కి స్టూడియోస్ కి మధ్య డీల్ సరిగా కుదరకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరి వరకు ఎటువంటి మీటింగ్స్ జరపకూడదని స్టూడియోస్ వాళ్ళు అయితే అనుకుంటున్నారంట ఇదంతా హాలీవుడ్ రిపోర్టర్స్ నుంచి వచ్చిన న్యూస్ అనమాట ఇందులో నిజం ఎంత ఉందో మనకు కూడా తెలియదు ఒకవేళ ఇది కనుక జరిగితే స్ట్రైక్ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరి వరకు జరుగుతుంది దాని వల్ల నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ కావాల్సిన మూవీస్ సిరీస్ అన్ని డిలే అయిపోతాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టైటానిక్ మూవీ అయితే డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ న అల్ట్రా హెచ్ డి ఫోర్ కిలో రీ రిలీజ్ కాబోతుంది ప్రాబబ్లీ మన దగ్గర రిలీజ్ కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే డిసెంబర్ లో మనవి చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ ఈ మూవీ ఇక్కడ రిలీజ్ అయితే మీరు వెళ్తారా లేదా అండ్ ఈ మూవీలో మీకు నచ్చిన సీన్ ఏంటో కింద కామెంట్స్ లో రాయండి ఈ మూవీలో నాకు నచ్చిన సీన్ ఏంటంటే వదిలేండి నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఏంటంటే ఈ హాలీవుడ్ స్ట్రైక్స్ వల్ల నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ కావాల్సిన మిషన్ ఇంపాసిబుల్ డెట్ రికనింగ్ పార్ట్ టూ మూవీ అనేది ట్వంటీ థర్డ్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కి పోస్ట్ పోన్ అయిపోయింది అండ్ అంతేకాకుండా ఈ మూవీకి డెడ్ రికార్డింగ్ పార్ట్ టూ అని కాకుండా వేరే పేరు పెట్టబోతున్నారంట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రైటర్ స్ట్రైక్ కంప్లీట్ అయినప్పటి నుంచి డఫర్ బ్రదర్స్ అయితే స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ ఫైవ్ కి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ వర్క్ ని పూర్తి చేసే పనిలో పడ్డారంట అండ్ సాగ్ ఆఫ్టర్ స్ట్రైక్ అనేది కంప్లీట్ అయిన వెంటనే సీజన్ ఫైవ్ యొక్క షూటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నారని డైరెక్టర్ షాన్ లేవ్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జెన్వీ సిరీస్ యొక్క ఎండింగ్ అనేది బాయ్స్ సీజన్ ఫోర్ ని సెటప్ చేయబోతుందంట అండ్ ది బాయ్స్ సీజన్ ఫోర్ అనేది జెన్వీ సిరీస్ యొక్క సీజన్ టూ ని సెటప్ చేయబోతుందని ది బాయ్స్ సిరీస్ షోర్ అన్నారు అయిన ఎరిప్ ఎరిప్ ఎరిక్ క్రిప్కే వీళ్ళ పేరు లేంటర్ బాబు ఇలా ఉంటాయి నోరు కూడా తిరిగి చావట్ల అండ్ అంతేకాకుండా ఇన్విన్సిబుల్స్ యానిమేటెడ్ సిరీస్ యొక్క లైవ్ యాక్షన్ అడాప్టేషన్ సిరీస్ యొక్క స్క్రిప్ట్ వర్క్ కూడా డెవలప్మెంట్ లో ఉందంట అండ్ ఫ్యూచర్ లో ది బాయ్స్ అండ్ ఇన్విన్సిబుల్ సిరీస్ అనేవి క్రాస్ ఓవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని ఈ సిరీస్ యొక్క క్రియేటర్ అయిన రాబర్ట్ కిర్క్మెన్ చెప్పుకొచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ లో వచ్చిన ఏ క్వైట్ ప్లేస్ అనే మూవీకి ఏ క్వైట్ ప్లేస్ డే వన్ అనే ప్రీక్వెల్ మూవీ కూడా రాబోతుంది ప్రెసెంట్ ఈ మూవీ స్ట్రైక్స్ వల్ల నెక్స్ట్ ఇయర్ జూన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కి పోస్ట్ పోన్ అయింది ఫస్ట్ టూ పార్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి నెట్ఫ్లిక్స్ లో అవైలబుల్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒకసారి చూడడానికి ట్రై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నరుటో యానిమేటెడ్ సిరీస్ ని లైవ్ యాక్షన్ లో తీయబోతున్నారు అండ్ ఈ సిరీస్ లో వన్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ గా యాక్టర్ కెన్ వతనబిని తీసుకుందామని పారామౌంట్ పిక్చర్స్ వాళ్ళు అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నారంట అండ్ నరుటో రోల్ లో యాక్టర్ జేకబ్ హాప్కిన్స్ నటించబోతున్నారని ఒక రూమర్ అయితే వినిపిస్తుంది అండ్ మనందరికి ఎంతో ఇష్టమైన సూపర్ హీరో సెగ్మెంట్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి స్పాన్ అనే కామిక్ బేస్డ్ సూపర్ హీరో మూవీని బ్లమ్ హౌస్ స్టూడియోస్ వాళ్ళు లైవ్ యాక్షన్ లో తీయబోతున్నారు ఈ మూవీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ లో రిలీజ్ అవబోతుందని ఈ మూవీ యొక్క ప్రొడ్యూసర్ అయిన జేసన్ బ్లమ్ చెప్పుకొచ్చారు అండ్ ఈ మూవీ చాలా డార్క్ అండ్ గ్రిటీ గా ఉండబోతుందని ఆయన అయితే కన్ఫర్మ్ చేశాడు ఈ స్పాన్ అనే క్యారెక్టర్ చాలా బ్యాడ్ యాస్ సూపర్ హీరో అనమాట కావాలంటే ఒకసారి గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసి చూడండి అండ్ ఇంకా డీసీ విషయానికి వస్తే క్వామెన్ మూవీ డైరెక్టర్ అయిన జేమ్స్ వాన్ రీసెంట్ గా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఏమన్నారంటే ఒకవేళ జేమ్స్ గన్ అండ్ పీటర్ సాఫ్రాన్ కలిసి ఇంకొక ఆక్వామెన్ మూవీని డైరెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ గనక అతనికి ఇస్తే అతను ఖచ్చితంగా డైరెక్ట్ చేస్తానని చెప్పుకొచ్చాడు ఇంకొక ఆక్వామెన్ మూవీ అంటే పాత డీసీ లో ఆక్వామెన్ త్రీ మూవీ అనుకుంటారేమో యాక్చువల్లీ ఆయన ఎలా చెప్పాడంటే న్యూ డీసీ లో కూడా ఒక ఆక్వామెన్ ఉంటాడు కదా ఒకవేళ ఆ మూవీని డైరెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఇస్తే చేస్తానని చెప్పుకొచ్చాడు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్కేర్ క్రో అనే సూపర్ విలన్ యొక్క మూవీ అనేది డీసీ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారని న్యూస్ తెలిసింది అండ్ ఈ మూవీ అనేది మ్యాట్ రియూస్ యొక్క బ్యాట్మెన్ అంటే రాబర్ట్ పాటిన్స్ అండ్ బ్యాట్మెన్ ఉన్న యూనివర్స్ లో సెటప్ అవుతుందంట అండ్ ఇంకా మార్వెల్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన ద మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ అండ్ అఫీషియల్ టైమ్ లైన్ అనే బుక్ ప్రకారం డాక్టర్ చేంజ్ ఇన్ ద మల్టీవర్స్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్ మూవీ ఎండింగ్ లో వాండా తనని తాను నిజంగానే సాక్రిఫైస్ చేసుకుందంట అలా సాక్రిఫైస్ చేసుకుని మల్టీవర్స్ కి రాబోతున్న రెండు పెద్ద ప్రమాదాలని ఆపిందంట కానీ కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఏమంటున్నారంటే
గురించి ఏం ప్లాన్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దిస్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ లో అనుకుంటా ప్రొడ్యూసర్ ఏమీ పాస్కల్ మైల్స్ మొరల్స్ యొక్క లైవ్ యాక్షన్ మూవీ స్పైడర్ గోన్ యొక్క యానిమేటెడ్ మూవీ అనేది డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయని కన్ఫర్మ్ చేశారు అండ్ రీసెంట్ గా హాలీవుడ్ ఇన్సైడర్స్ నుంచి వచ్చిన న్యూస్ ప్రకారం మైల్స్ మొరల్స్ యొక్క లైవ్ యాక్షన్ మూవీ అనేది సోనీ యూనివర్స్ లో సెటప్ కాబోతుందంట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రీసెంట్ గా డేర్ డెబుల్ బార్నగిన్ సిరీస్ ని క్యాన్సిల్ చేసి ఆ సిరీస్ యొక్క రైటర్స్ ని డైరెక్టర్స్ ని తీసేశారని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఈ డేర్ డెబుల్ బార్నగిన్ సిరీస్ కి షోర్ అన్నారు గా ది పనిషర్ సిరీస్ కి షోర్ అన్నారు అయిన డారియోస్ కార్దపన్ ఇప్పుడు డేర్ డెబుల్ బార్నగిన్ సిరీస్ కి షోర్ అన్నారు గా పనిచేయబోతున్నారు అండ్ లోకి సీజన్ టూ డైరెక్టర్స్ అయిన జస్టిన్ బెన్సన్ అండ్ ఆరన్ మూర్ హెడ్ ఈ డేర్ డెబుల్ బార్నగిన్ సిరీస్ కి డైరెక్టర్స్ గా పనిచేయబోతున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లోకి సీజన్ టూ ఎపిసోడ్ ఫోర్ అనేది రిలీజ్ అయింది అస్సలు అబ్బా ఏమన్నా ఉందో అసలు నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం క్యూరియాసిటీ పెంచేసింది నేనైతే ఫిఫ్త్ ఎపిసోడ్ కోసం ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నా ఈ సిరీస్ ఫస్ట్ నుంచే చాలా బాగుంది పడిపోతున్న మార్వల్ ని జయ్ అని అలా లేపింది అనమాట ఈ సిరీస్ యొక్క ప్రొడ్యూసర్ అయిన కెవిన్ రైట్ ని సీజన్ త్రీ కూడా వస్తుందా అని అడిగితే ఆయన ఏమన్నాడు అంటే లోకి క్యారెక్టర్ ని యూజ్ చేసుకుని లోకి ప్రపంచంలో చాలా కథలను అయితే చూపించవచ్చని ఆయన అయితే చెప్పుకొచ్చాడు అంటే మార్వెల్ తెలుసుకుంటే లోకి సీజన్ త్రీ కూడా తీయగలదు అనమాట లోకి సిరీస్ ఎన్ని సీజన్స్ వచ్చినా చూస్తామనేవాళ్ళు కింద కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎంసీయూ అండ్ అఫీషియల్ టైమ్ లైన్ అనే బుక్ లో కెవిన్ ఫైవ్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ అయితే చెప్పారు అదేంటంటే ఇప్పటి వరకు మార్వెల్ క్యారెక్టర్స్ ని యూజ్ చేసి వేరే స్టూడియోస్ వాళ్ళు తీసిన సిరీస్ మూవీస్ అవన్నీ ప్రెసెంట్ ఎంసీయూ టైమ్ లైన్ కి కెనానికల్ గా మారబోతున్నాయంట అంటే వేరు వేరు స్టూడియోస్ వాళ్ళు తీసిన వేరు వేరు యూనివర్సెస్ అన్ని మల్టీవర్స్ ద్వారా ఎంసీయూ టైమ్ లైన్ కి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా కలిసిపోతాయో చెప్పలేమంట దీనికి సంబంధించిన హింట్ అనేది ఆల్రెడీ మనం స్పైడర్ మ్యాన్ నోవే హోమ్ మూవీలో చూసాం కదా అలా అనమాట అండ్ ఈ మల్టీవర్సల్ వార్స్ అనేవి ఒకే టైమ్ లో వేరు వేరు యూనివర్సెస్ లో జరుగుతాయంట అండ్ అది మనం అనుకున్న దానికంటే భారీ లెవెల్ లో జరగబోతున్నాయంట నేనైతే ఈ మల్టీవర్సల్ సాగా కోసం ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను అండ్ మీరు ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారో లేదో కింద కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద వీడియో గైస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ మూవీ ఫర్స్ తెలుగు ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ దెన్ కీప్ స్మై